I uh, sincerely give my condolences to his family and uh, may his soul rest in peace. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. ప్రొడ్యూసర్స్ మనిషి ఆయన ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రొడ్యూసర్స్కి టైం ఇచ్చి ఎటువంటి చిన్న ఇది కూడా లేకుండా ఆయన కోఆపరేట్ చేసేవారు ఈజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్స్ హీరో అండ్ యాక్టర్ సో వీ లాస్ట్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్ అండ్ వారి కుటుంబానికి సానుభూతిని ఇప్పుడే తెలియపరిచి వారి శ్రీమతి నేను ఒక స్కూల్లో చదువుకున్నాం అది ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకొని మేము దాన్ని పరామర్శించి వస్తాను వారి కుటుంబానికి మనశ్శాంతి కలగాలని వారంతా ధైర్యంతో ఉండాలి అనుబంధం మంచి మనిషి మంచి ఫ్రెండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఒక సినిమా చేశాడు నాకు సినిమా ఒక సినిమా చేసిన నా ఫ్రెండ్ సినిమాలని ఆయన ఎక్కువ సినిమాల్లో హీరో మా కో ప్రొడ్యూసర్ కొలీగ్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ సినిమాల్లో ఆయన సో అందుకని ప్రొడ్యూసర్గా నాకు ఆయనతో అనుబంధం లేకపోయినా ఫ్రెండ్గా చాలా అనుబంధం ఉంది మంచి మనిషి మంచి యాక్టర్ మనం తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళే కదా భారతదేశం గర్వించే యాక్టర్లో ఆయన కూడా ఒకడు సో కానీ ఒక స్టేజ్లో కమలాసన్ గారు పదహారేళ్ళు వేసేప్పుడు నాకంటే నువ్వే బాగా చేశాను నిజంగా కూడా ఆయనే బాగా చేశాడు సో అంత గొప్ప యాక్టర్ ఆయన చేసిన సినిమాలు మనం లిస్ట్ తీసుకుంటే ఎన్ని సినిమాలు ఉన్నా చెప్పినా కానీ సినిమా సినిమాకి ఒక కొత్త చంద్రమోహన్ కనపడతాడు సో అంత గొప్ప యాక్టర్ అతను అంతకు ముందు లేదు నా ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ తర్వాత సడన్ గా వచ్చింది వచ్చినప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి డయాలసిస్ లో ఉన్నారు నేను మాట్లాడే చాలా రోజులు అయిపోయింది మీకు ఆయనకి ఏదైనా ఒక స్పెషల్ మూమెంట్ మీరు ఇప్పటికీ చెరిష్ చేసుకోండి అంత లేవమ్మా చాలా కలిసేవాళ్ళం రెగ్యులర్గా కలిసేవాళ్ళం కానీ టీవీల కోసం కొత్త కనిపెట్టలేదు నేను చాలా మట్టుకి చాలా మంది ఇంకా గెస్ట్ ఎవరు రాలేరు సార్ ఇక్కడికి ప్రముఖులు ఎవరు లేదమ్మా ఎవరి పనులు వాళ్ళకి ఉంటే ఊళ్ళో ఉండి ఉంటారు షూటింగ్లు ఉండి ఉంటాయి రకరకాలు ఉంటాయి కదా రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు తెలీదు అనుకోవటం వస్తేనే మంచి అనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు కదా సో వస్తున్న వాళ్ళు వస్తారు టైం ఉంటే వస్తారు లేకపోతే లేదు ప్లస్ దూరంగా ఉండి ఉంటారు ఎక్కడో ఉండి ఉంటారు షూటింగుల్లో 
సో అందుకని వచ్చి ఉండకపోవచ్చు దాదాపు రాకూడదు అని ఎవరు అనుకోరు ప్లస్ ఇక్కడ రకరకాల వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఈ కెమెరాలు వచ్చిన కాడి నుంచి భయం వేసిపోతాను అంటే ఎవరు వస్తారో ముందు నుంచి ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు మొత్తం ఆ జనం అంతా బ్లా 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 బ్లాక్ అయిపోవటం పోలీసు గొడవ ఇవన్నీ ఉంటే సగం ముందు చేస్తుంటారు థ్యాంక్ యూ నేను ఒకరోజు నాకు ఒక సినిమా చేశా ఒకటే సినిమా చేశారు కూతురు సినిమా చేశారు దాంట్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్ వేశాను దాంట్లో ఆయనకి సీన్ పేపర్ ఇస్తే అప్పటికే ఆయన నాకు తెలిసి ఐదు ఆరు వందల సినిమాలు చేసేసి ఉంటాడు సీన్ పేపర్ ఇస్తే సీన్ పేపర్ తీసుకుని పక్కకి వెళ్ళి చదువుతున్నాను ఈ మా కుర్ర మిగతా ఉన్న ఆర్టిస్టులు అంతా ఎవడో ముట్టుకోవాలి వాళ్ళందరూ తిట్టారు చూడండి ఆయన చూసి నేర్చుకోండి ఆయన ఐదు వందల సినిమాలు చేసినా ఇంకా సీన్ చదువుకుంటున్నాడు మీరు జోక్ వేసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆ సీన్స్లో అని తిట్టేవాడు అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్న యాక్టర్ ఆయన అంత గొప్ప నటుడు మనకి లేకపోవటం నిజంగా దురదృష్టం బట్ ఏజ్ టైమ్ తీసుకెళ్ళిపోతాయి కదా సో ఆయన ఆయన లేకపోవటం నిజంగా బాధాకరమైన విషయం ఇస్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ అండ్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన మేము బిగినింగ్ డేస్లో అంతా ఆయన చూసేప్పుడు ఆహా ఎంత ఈస్ ఉంది ఈయనకి ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా ఎంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు ఈయనలాగా మా మనం చేయాలి అని అనుకునేవాణ్ణి నేను అప్పట్లో సో ఆయనతో చాలా సినిమాలు చేశాను ఆయనతో ఆయన షార్ట్కి వస్తారు వెంటనే ఎంత పెద్ద డైలాగ్ ఇచ్చినా వెంటనే చెప్పేసి వచ్చేస్తారు అండ్ ఖాళీ టైంలో షార్ట్ మధ్యన ఆయన ఎంత హ్యూమరస్గా ఎంత బాగా మాట్లాడుతూ అందరినీ పలకరిస్తూ చాలా మంచి కంపెనీ ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు ఆయన లేకపోవడం మన ఇండస్ట్రీకే పెద్ద లాస్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఆ దేవుడు ధైర్యం వాళ్ళని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం చంద్రమోహన్ గారు సైలెన్స్ చంద్రమోహన్ గారి గురించి చెప్పాలి అంటే అయిందా అంటే ఎప్పుడో నేను ఆయన ఎప్పటి నుంచో హీరోగా ఉన్నారు బట్ నేను కూడా ఆయనతో హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేశాను అంటే సచ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ పర్సన్ ఇంకా అసలు ఆయన ఉన్నారంటే సెట్లో అందరూ ఇంకా నవ్వులు నవ్వులు నవ్వులే ఇప్పుడు అసలు ఆయన అలాగా పడుకొని ఉండడం చూడలేకపోతున్నాం అనమాట అంత నవ్విస్తూ అంటే ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఏజ్ అయిన తర్వాత డైట్ ఫుడ్ మన అందరు అంటారు కదా ఏది పెడతా అది తినేయద్దు అది ఇది అన్నప్పుడు సరే బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ తినండి అని ఎవరు నాకు బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ అన్నా నాకు ఫస్ట్ చంద్రమోహన్ గారే గుర్తొస్తారు ఇంకా నేను ఫస్ట్ ఆయన యాక్ చేశాను చాలా కొత్త కొత్త అప్పుడు ఆయన అంత సీనియర్ హీరో ఆయన ఆ మూవీలో నేను యాక్ట్ చేశాను అప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ వచ్చేస్తే అందరం కూర్చొని సార్ ఏంటి నాదంతా డైట్ అమ్మా డైట్ డైట్ ఫుడ్ ఏం తింటారు సార్ ఓన్లీ బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ అన్నారు ఆయన ఓ అలాగా అనేసి అందరం కూర్చున్నాము మేము ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తుంటే ఆయనకి ఇంత క్యారీర్ వచ్చింది పెద్ద క్యారీర్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు నిండా రెండు మూడు గిన్నెల్లో బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఒక ఫుల్ గిన్నెలో ఎగ్స్ అంటే హీ వాజ్ లైక్ సో హిలేరియస్ మనల్ని బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఎగ్స్ తినమన్నారా ఇది బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఎగ్స్ తింటున్నాము డైటే కదా సో బట్ హీ వాజ్ లైక్ సో ఓపెన్ సో ఫ్రాంక్ అంటే ఒక మనిషి ఫ్రాంక్గా ఓపెన్గా ఉంటే పది మంది పది రకాలుగా కమెంట్ చేయడం అన్నది మన సొసైటీలో దట్స్ ఒక డిసీజ్ అనమాట బట్ హీ సచ్ ఎ ఫ్రాంక్ పర్సన్ ఆయన హార్ట్లో ఏది ఎప్పుడు ఉండదు ఏది ఉన్న మొహం మీద కొట్టినట్టు చెప్తారు నేను ఈవెన్ మాలో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు కూడా ఫోన్ చేసి ఏంట్రా మీరున్నప్పుడు కూడా ఇట్లా అంత జరగడం మాలాంటి వాళ్ళందరికీ ఈ మెడికల్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఇవన్నీ చాలా అవసరము అవన్నీ మీరు వదలకుండా చూడండి అని హీ యూస్ టు కాల్ మీ సో బేసికలీ హీ సచ్ ఎ నైస్ పర్సన్ హీ ఓన్స్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఈ అందరూ సీనియర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే ముందు ఇంకా వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక మంచి రికగ్నేషన్ చేసి ఉండాల్సిందేమో ఈవెన్ కే విశ్వనాథ్ గారి విషయంలో కూడా నాకు ఆయనకు అనిపించింది సత్యనారాయణ గారు అండ్ చంద్రమోహన్ గారు వీళ్ళంతా సో వీ నో దట్ వాళ్ళు అయితేంది ఎనీ టైమ్ మేబీ ద ఇండస్ట్రీ వుడ్ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ దెమ్ బిఫోర్ దే లెఫ్ దిస్ నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ నేనేమీ చేయలేని ఒక పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను బట్ ఎనీవేస్ హీస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఎ గ్రేట్ హ్యూమెన్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అది రాజశేఖర్ గారు సార్ సచ్చ వర్సెట్ అయి ఇంకా ఆయనలాగా అది ఏది ఏమిచ్చినా అట్లా నిమిషం ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది 
ఇలాంటి వాళ్ళని లెజెండ్స్ అనాలేమో ఈయనకి ఇంకా ఎన్నో పురస్కారాలు ఎవాచి గాచి ఈయనకి వచ్చి ఉండాలేమో బట్ ఎనీవేస్ గాడ్ ఆయనని ఈయన అందరినీ అక్కడ హ్యాపీగా ఉంచుతారు ఫర్ షార్ సచ్ అయిస్ సోల్ సార్ ప్లీజ్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అండ్ వీ విల్ మిస్ యూ ఫర్ ఎవర్ అండ్ అండ్ ఎవర్ థ్యాంక్ యూ మా అంటే చెన్నైలో మేమంతా పుట్టి పెరిగి ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే అంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా పెరిగాం సో ఇందాక అనుకుంటున్నాం నేను రాంబాబు అంతా అక్కడికి వెళ్తే బాలు గారిని విశ్వనాథ్ గారిని అన్నయ్యని చంద్రమోహన్ గారిని అలాగే కృష్ణరావు జేజీ ఆయన కృష్ణ కృష్ణరావు గారిని ఇలా అందరినీ కలవడం అంతా ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ మొత్తం చెన్నై నుంచి అనుబంధం అనమాట సో ఈ ఈ ఈ జర్నీలో నాన్న అన్నయ్య ఫస్ట్ సినిమా రంగుల రాట్నంలో నాన్న యాక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈరోజు అందరికీ జగమెరిగిన సత్యం ఏంటంటే ఈ సార్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ ఎన్ని ఎన్ని మంచి వేషాలు వేశారు హీరోగా ఎన్ని సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ ఇచ్చారు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వెరీ లైవ్లీ పర్సన్ వెరీ లైవ్లీ పర్సన్ మాలాంటి వాళ్ళకి ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ నా అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన హీరోయిన్లకి లక్కీ హ్యాండ్ అంటారు నాకు ఆయనే లక్కీ హ్యాండ్ ఎందుకంటే కలికాలం అనే సినిమా నేను చేయడం అన్నయ్య కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇన్ని వండర్ఫుల్ ఫిలిమ్స్లో కలికాలం నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిం అని నిజంగా కలికాలం జయసుధ గారి కలికాలం ముచ్చాల సుబ్బయ్య గారు డైరెక్ట్ చేశారు అందులో నా అదృష్టం అటు జయసుధ గారు చంద్రమోహన్ గారు మధ్య అటు వేలు గారు ఒక అద్భుతమైన వేషణ నేను చేయడం అదే కలికాలం నన్ను కర్ణాటకకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈరోజు కర్ణాటకలో నేను పోలీస్ స్టోరీ చేయడానికి కానీ ఇప్పటికీ నేను అక్కడ ఆ ఇమేజ్ కంటిన్యూ అవ్వడానికి కానీ అలాగే మన సౌత్ ఇండియాలో ఈరోజు నేను కంటిన్యూ అవ్వడానికి కానీ ఆ కలికాలం అంటే ఫస్ట్ యాక్టర్గా చిన్నప్పుడు చేసిన సినిమాల్లో దేవుడు చేసిన పెళ్లి స్నేహం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారి ఛాలెంజ్తో ఎంటర్ అయితే కలికాలం ఆ కలికాలం చేస్తున్నప్పుడు నిజంగానే ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ వాజ్ ఏ ఒక విధంగా రోజు ఎడ్యుకేషన్ అనమాట ఇటు చంద్రమోహన్ గారు జయసుధ గారు ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో విషయాలు ఆయన నాకు చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత నేను ఫస్ట్ టైం అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు మురళీమోహన్ గారి ఆధ్వర్యంలో నేను అన్నయ్య రాళ్ళపల్లి గారు ఆ రూమ్స్ షేర్ చేసుకునే వాళ్ళని ఇప్పుడే హరి గారని ఫ్లోరిడా నుంచి ఫోన్ చేశారు ఆయన కూడా ఆయన కండలెన్సెస్ చెప్పారు మేమంతా ఆయన ఇంట్లో ఉండడం అలా అమెరికా మొత్తం మేము ముగ్గురు ఒకే రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు నేను దుర్యోధనుడు కర్ణుడు చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో ఆయన పొంగిపోయారు సో అలా ఈ ట్రావెల్లో వదినమ్మ వదినమ్మ ఇందాక వదినమ్మతో అంటున్నాను ఎన్నో 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 ఇప్పుడే మనోడం అంటున్నాడు నేను అల్లూరి సీతారామరాజు ఏకపాత్రాభినయం వదినమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనే చేశాను వాళ్ళ ఇంట్లోనే గాలి ఆడిటోరియం ఉండేది సో ఆ ట్యూనంలో నేను కానీ మా చెల్లెళ్ళు కానీ వాళ్ళు కూడా పాటలని పాడేవారు ఆవిడ షీఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ వెరీ ఎడ్యుకేటివ్ అప్పుడు మా అమ్మగారు కూడా రచయితే కానీ మా అమ్మను కూడా ప్రభావితం చేసిన కొద్ది మందిలో వదినమ్మ కూడా ఒకరు అనమాట సో అలాగే నా కొడుకు ఆదితో కూడా అన్నయ్య యాక్ట్ చేయడం జరిగింది సో త్రీ జనరేషన్స్ మేము ఆయన యాక్ట్ చేయడం ఎన్నో విషయాలు ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవడం భోజన ప్రియుడు మేము బయటకు వెళ్ళినప్పుడంతా ఆయన నాన్న చెప్తే నమ్మేవాళ్ళం కాదు అల్లు సీతారామరావు షూటింగ్ విషయాలు కొన్ని నాన్న చెప్పేవారు ఆయనకి ఎర్లీగా బ్రేక్ ఇచ్చేస్తే ఎవరికి క్యారేజ్ మిగిలేదు కాదు అని సో అంత భోజన ప్రియుడు ఆయన సో అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ 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 ఫ్రెండ్లీ వెరీ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ పిల్లలు హ్యాపీగా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు సంపూర్ణమైన జీవితం అన్నయ్య లేరు అన్న ఒక ఫీల్ తప్ప ఆయన తప్పకుండా అదృష్టం ఏంటంటే కళాకారులకి వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు వాళ్ళ సినిమాలు ముఖ్యంగా యాక్టర్లు అయితే సినిమాలు ఇవన్నీ జనాల గుండెల్లో ఉంటాయి కాబట్టి దే లివ్ ఫర్ ఎవర్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం యా ఫిజికలీ మిస్ అవుతాం సో ఈ ప్రాసెస్లో మొన్నే భరణి గారు నేను అనేక బాగాలేదు అంటే కొంచెం భయంతోనే వచ్చాం ఆ రోజు ఆయనే మాకు ఎనర్జీ ఇచ్చారు అలాంటి అన్న ఈ రోజు లేరు అంటే ఎంతో ఎంతో వస్తూ ఉండంట్రా అన్నారు ఏదో అటు పరిగెడ్డం ఇటు పరిగెడ్డం ఈ ఈ పరుగులో మళ్ళీ అన్నయ్యని ఇలా చూడడం బాధ బాధగానే ఉంది బట్ స్టిల్ యా అది అంటారు కదా కన్ను తెరిస్తే జననం కన్ను మూస్తే మరణం ఈ రెప్పపాటు కాలమే మన జీవితం క్షణికం ఈ జీవితం సో ఆ క్షణికమైన జీవితంలో మనం ఏం చేసామన్నది ముఖ్యం అన్నయ్య చాలా చేశారు అన్నయ్య వి లవ్ యూ వి మిస్ యూ లాంగ్ లివ్ చంద్రమోహన్ గారు
వీళ్ళంతా నేబర్స్ అనమాట చంద్రమోహన్ గారి ఫ్యామిలీ విశ్వనాథ్ గారి ఫ్యామిలీ జంధ్యాల గారు చంద్రమోహన్ గారు జంధ్యాల గారు విశ్వనాథ్ గారు వీళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంతా అలాగే జీజీ కృష్ణారావు గారు ఎడిటర్ సాయి కుమార్ మేము అందరూ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి బాగా బాగా క్లోజ్ మేము అందరూ ఫ్యామిలీస్ అలాగే మా మొట్టమొదటి చిత్రం సిరి సిరి మూవీలో ఆయన యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అది అది ఎంత పెద్ద హిట్టో అందరికీ తెలుసు అలాగే మా శంకరాభరణంలో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేశారు ఆయన కంటిన్యూస్గా మా పూర్ణ సిరి సిరి మూవీ అనగా నేను మూవలా ఈరోజు మనకి కార్తీక మాసం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అది సో చూడండి మొన్న మాస శివరాత్రి ఈరోజు కార్తీక మాసం సో శివైక్యం అవుతున్నారు ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్ మూడు సినిమాలు కంటిన్యూస్గా ఆయన చేశారు సాయర్ మంగారయ్య అలాగే దానికన్నా ఇది మేము అందరూ పక్క పక్కన ఉండేవాళ్ళం విశ్వనాథ్ గారు ఇది మేము ముగ్గురు పక్క పక్కన ఇళ్ళు మావి అది సో మాతో చాలా ఆప్యాయంగా చాలా ఇదిగా ఉండేవారు ఆయన మా అందరికీ చిన్నప్పుడు మంచి సలహాలు ఇస్తూ అన్ని ఒక పెద్ద రకంగా ఉండి బాగా ఫ్రెండ్లీగా కూడా ఉండేవారు అది అంటే మా ఏజ్ ఆయన ఏజ్కి ఎంతో డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా మాలో కలిసిపోయేవాడు ఆయన అలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు లేడు అనుకుంటే నిజంగా బాధగా ఉంది చాలా ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుని కోరుకుంటాను ఇంకో విషయం ఇప్పుడే చెప్పారండి అది ఒక చాలా ఒక అది ఒక దైవికంగా అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు ఎక్కడైతే విశ్వనాథ్ గారు ఎక్కడైతే అమ్మ విశ్వనాథ్ గారి ఎక్కడైతే ఖననం జరిగిందో ఆ పక్క ప్లేసే ఇప్పుడు అన్నయ్య కూడా దొరికిందట సో ఇది సంథింగ్ లైక్ అదే అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఇక్కడ నేబర్సే అక్కడ నేబర్సే అక్కడ వాళ్ళు పక్క 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 అన్నది దైవికం అనిపించింది నిజంగా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని డివైన్ బ్లెస్సింగ్స్ అనిపించింది సో అన్నయ్య ఆత్మకి శాంతి కలగాలని మా కుటుంబానికి భగవంతుడు ధైర్యం ఇవ్వాలని ఆయన దివ్యాశీసులు మన అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ